Banyak hantu yang terkenal di Indonesia seperti Bebe Gombel, Kuntilana, dan sebagainya. Tapi, tahukah kalian asal-muasal dari hantu-hantu tersebut? Dan berikut ini ada 5 asal-muasal hantu di Indonesia. Pocong merupakan salah satu hantu paling sering kita dengar di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan, hantu ini bisa dibilang hantu paling seram yang dikakuti masyarakat kita. Ada beberapa versi yang menjelaskan asal-muasal pocong ini. Salah satu versi yang paling terkenal adalah pocong berasal dari arwah gentayangan seseorang yang lupa dibuka tali pocongnya saat akan dikuburkan. Dan versi lain, makhluk ini dijelaskan sebagai sesosok makhluk goib seperti siluman atau jin yang menjelma menjadi pocong ini. Apa sih? Nanti, nanti. Kau ini nunggu tunggu ke palang palang gue. Sumpah gue. Aja ngelombo ni kau orang orang guli nyuting ko. Nyerong nombo ni yo. Kau tengah tengah gue. Ini pelinteng. Si bener lah, si bener lah. Aja belayu, aja belayu. Kau di situ. Kau apa yang belayu? Kau di situ. Kau di situ. Sumpah nol. Nilai. Kuntilana merupakan sesosok hantu yang menyerupai wanita yang konon suka menculik anak kecil dan mengganggu wanita yang baru saja melahirkan. Dan menurut beberapa sumber, ternyata Kuntilana berawal dari wanita hamil yang meninggal saat melahirkan. Jadi mungkin inilah yang membuat Kuntilana terobsesi dengan anak-anak. Banyak orang yang mengatakan bentuk sundel bolong sedikit mirip dengan Kuntilana dengan pakaian putih dan rambutnya yang panjang. Namun perbedaan kedua hantu ini adalah pada sundel bolong ada lubang yang dipenuhi belatung di punggung hantu ini hingga organ dalam tubuhnya juga terlihat. Rupanya sundel bolong merupakan mitos hantu dari negeri jiran Malaysia yang dibawa masuk ke Indonesia oleh imigran hingga akhirnya mitos sundel bolong menyebar di Indonesia. Wewe Gombel dikatakan berasal dari tradisi Jawa kuno, di mana awalnya masyarakat kala itu menciptakan cerita Wewe Gombel hanya untuk menakut-nakuti anak-anak supaya mereka tidak keluyuran di malam hari. Wewe Gombel digambarkan sebagai wanita dengan rambut panjang dan juga memiliki payudara yang sangat panjang pula dan suka menculik anak-anak. Kemungkinan nama Wewe Gombel ini diambil karena asal muasalnya yaitu di Bukit Gombel, Semarang, Jawa Tengah. Ini dia salah satu kisah hantu yang bisa dibilang terbilang baru daripada yang lain. Banyak orang yang percaya asal muasal suster ngesot ini adalah dari rumah sakit pemerintah di Kota Jakarta. Awalnya dikisahkan ada seorang suster yang mati diperkosa dan dimutilasi kakinya oleh seorang dokter di rumah sakit itu. Sedangkan dalam versi lainnya, asal muasal dari suster ngesot adalah seorang suster panti jumpo di Jawa Barat yang memiliki ilmu hitam dan membunuh semua orang di panti itu. Masyarakat sekitar yang tak terima lalu menghakimi dan memukuli kaki suster itu hingga remuk.